kaffe. Missnöjd babys. Han får vara här. Och så har de nu börjat borra och banka grannarna som renoverar. Perfekt timing. Nu kör vi. Hej och välkomna till min förlossningsberättelse. Det har faktiskt gått en hel månad sedan lilla Danilo här föddes. Men det har varit lite svårt att hitta tiden att sätta sig ner och filma det här. Har du fått hicka nu också? Ja. Och min lilla stackare då. Men nu sitter jag här, jag har förlossningsjournalen framför mig, jag har mina anteckningar i mobilen eh, För jag har typ glömt ganska mycket redan Men nu ska jag berätta om hur det gick till när lilla Danilo kom till världen Okej, okay, eh, som ni kanske minns så gick jag över tiden med Nicola, mitt första barn eh, Jag blev igångsatt 11 dagar över tiden och han kom 12 dagar över tiden Så jag var liksom helt med på att gå över tiden den här gången också Vilket jag gjorde um, Jag var beräknad första mars Och uh, Första mars kom uh, Och på kvällen där, eller på eftermiddagen kvällen där första mars så började jag få verkar Och jag tänkte så här: Herregud kommer jag vara en av de få typ, vad är det, fyra procenter som Faktiskt föder på BF uh, Det blev jag ju då inte men verkarna drog i alla fall igång där och vi började liksom så här förbereda mamma att hon skulle ta Nikola och eh, ja men jag var liksom ändå beredd på, eller jag, jag, var, jag räknade med att så här, snart hände det för att alla säger att andra barnet det går så mycket fortare Det stämde ju då inte på mig eh, Men det trodde jag ju där och då eh, Men vi gick i alla fall och la oss för att verkarna var liksom de gjorde ont men de var glesa, de kom liksom med typ 8-10 minuters mellanrum Så uh, vi gick och la oss och så hade jag verkar där under natten Men uh, framåt morgonen så blev de glesare och glesare typ var 20 minut För att sedan försvinna helt Och då tänkte jag så här åh nej, det här är precis som det var med Nikola För då hade jag också en väldigt Lång latensfas eh, med verkar i flera dagar som kom och gick eh, False alarm hit och dit eh, För att sedan bli igångsatt då för att jag var helt slut liksom av att inte få sova någonting Så det här hände ju då <går> igen, det är helt enkelt mitt sätt att eh, Föda barn på, min kropps sätt att förbereda sig inför själva förlossningen Så ja men på morgonen där Ingenting eh, Och så hade jag ett besök inbokat hos min barnmorska Nu är vi då alltså en dag efter BF Så jag går iväg dit och så här berättar för henne liksom att jag har haft verkar under natten Och hon säger att Men vi gör en undersökning och så gör vi en liten hinsvepning som kanske kommer sätta igång det hela ordentligt eh, Och så undersökte hon mig då och jag var typ kanske två centimeter öppen om jag minns rätt Men det var liksom typ en, en och en halv centimeter kvar av tappen Så det var liksom inte riktigt dags än Men hon körde en liten svepning och sen, sen gick jag därifrån Gick på en promenad, jag gick till en bro där det var en massa trappor Gick upp och ner för trapporna och tänkte så här, nu, nu jävlar jag ska få igång det här Jag, jag ska inte bli igångsatt 11-12 dagar efter igen nu, nu får vi igång det här Um, hände ingenting med den dagen uh, Nu är vi då inne på onsdag Två dagar efter BF Och där på kvällen då Så drog verkarna igång uh, Vi var här hemma Vi käkade middag Och det drog igång Vi la Nikola och var förberedde mamma igen um, jag tror inte att jag ringde förlossningen den kvällen, jag tror inte jag ringde förrän på morgonen Men jag tänkte säga, jag, jag vill inte ringa och hålla på och få upp förhoppningarna om Det liksom ska klinga av igen som det gjorde eh, dagarna innan Så vi gick och la oss Och där hade jag verkar Hela natten var Typ var åttonde, tionde minut, det var så konstigt för att När jag liksom var uppe och stod eller gick Då kom verkarna typ var fjärde minut, och kom de tätt liksom men så fort jag satte mig ner eller la mig ner så blev det typ 8-10 minuter mellanrum. Så jag visste liksom inte så här, var det dags, var det inte dags. Eh, så vi gick och la oss i alla fall. Men där hade jag verkar hela natten var, var åttonde, var tionde minut som gjorde ont. Alltså verkligen så här, jag vaknar och bara, aj, somnar, sover tio minuter, vaknar, aj. Eh, 
men det blev liksom inte mer än var tionde minut så jag ringde, nej, jag ringde aldrig dem faktiskt. Um, men på morgonen, alltså jag var helt slut. Nu är vi då alltså inne på torsdag och det är tre dagar, tre dagar efter BF. Um, vakna då där, eller vakna, jag hade inte sovit någonting. Men där på morgonen så, det var, det var fortfarande liksom var åttonde, var tionde minut. Och det gjorde så ont. Jag var så här, jag bara, så alltså jag, jag vet liksom inte, jag klarar det inte mer. Så när Alex gick till... Um, till förskolan med Nikola så ringer jag till förlossningen och berättar liksom att jag har haft verkar hela natten men det är var tionde minut typ. Eh, och de sa till mig nej de måste bli lite tätare. Eh, så fortsätt ta lite verkar hemma. Ja okej, okay. jag är liksom helt slut. Eh, jag tar ett bad, det hjälper lite grann men inte så mycket. Jag tar alvedon, det hjälper ingenting. Och sen så hade jag en till tid för hinsvetning hos min barnmorska och det, det hade alltså gått två dagar sedan första hinsvetningen så och den var klockan elva på förmiddagen så Alex och jag går iväg dit och jag får ju liksom stanna och hålla i honom och ta verkar som gör jävligt ont hela vägen dit Eh, får ta verkar där Hon ser ju liksom att jag, att jag har jätteom Och hon bara så här, men vi gör en till undersökning Och så kollade hon och bara eh, Ja alltså du är fyra centimeter öppen Hon bara jag har aldrig haft någon som är så öppen och redo eh, Här på eh, MVC eh, kliniken där eh, Du borde ringa förlossningen för du, kom, du ska fatta barn liksom Jag bara men de säger ju att, jag, att verkarna måste bli tätare Hon bara men ring dem och prata med dem så jag ringer dem på väg därifrån, jag möter upp Alex igen där utanför för han får inte följa mig in Och berätta för honom att ja, jag är fyra centimeter öppen och det var så skönt att vara så här, jag har inte haft verkar i onödan utan jag har faktiskt öppnat mig under natten också så det var väldigt skönt Men jag ringer i alla fall till förlossningen och som berättar att det är fullt och att jag ska vänta lite till Försöka vänta tills verkarna blir tätare och ringa tillbaka efter lunch jag bara, ah, okej okay då, så vi går hem och eh, försöker äta lite, jag kunde ju inte äta, alltså jag hade ju ont liksom, det går inte att äta då. Men jag försökte trycka i mig lite pasta, vätska, dricka mycket vatten, jag tror jag tog ett till bad och mer liksom alvedon. Ehm, men precis som dagen innan så så, här, så fort jag satt ner så var verkarna glesa, var jag uppe och gick så var de tätare Och hon på förlossningen sa ju att så här, hon bara nej men det ska vara liksom att du ligger och vilar och att det är eh, var tredje var fjärde minut, då är det dags Jaha, så jag fortsätter men det händer ingenting, alltså det blir inte tätare när jag sitter ner så jag ringer förlossningen igen efter lunch och då är det en annan som svarar och hon hör ju då att jag är liksom, alltså jag har så ont, jag får ju pausa i samtalet för att ta verkar Och ehm, jag förklarar för henne, jag bara, alltså jag har haft verkar sen, eh, sen igår klockan 17 Och jag orkar inte mer, nu var klockan typ eh, 14, ja men strax efter lunch Jag bara, så alltså jag orkar inte mer, jag, bara, jag kommer inte orka föda barn, alltså jag är helt slut redan, jag har inte sovit någonting Jag hade haft verkar där dagarna innan också och inte sovit då heller, så jag hade ju sovit jättelite de senaste nätterna så hon var så hon bara, nej men det är klart att du ska komma in, kom in nu liksom. Jag bara, jaha, jag bara, ska jag ta med min man? Eller hon bara, ja du ska ju föda barn så han ska väl självklart med. För jag fattade liksom inte så här, var det dags, var det inte dags, skulle jag in på en undersökning, skulle jag få liksom bara typ tabletter eller så här, vad händer? Eh, men hon var så här, hon bara, det är klart att din man ska med, du ska föda barn. Så Nikola var ju på förskolan då, så vi får ju, jag ringer till mamma och säger till henne att hon kommer behöva hämta honom idag för att vi ska in och föda barn. Ehm, och så packar vi ihop grejerna, alla in i bilen och så åker vi mot BB Stockholm. Och jag tar ju en verk precis innan vi går in i bilen. Och sen så är det ju typ bara 10 minuters bilresa dit från oss. Eh, så jag hinner få en verk i bilen också mitt på motorvägen Så bara, kör försiktigt eh, Och sen så precis när vi kommer fram till parkeringen så hinner jag precis ut och tar en verk precis utanför bilen Men då var vi i alla fall framme på BB Stockholm och klockan var väl typ eh, Ja men kvart över tre, halv fyra där någonting på torsdag eftermiddag Tre dagar efter BF Så 
Ja men vi kommer in dit och det är fortfarande fullt uppe på förlossningen Men de håller på att förbereda ett rum till mig, de skulle bara städa och så Så vi får vänta i ett sånt här undersökningsrum Har du somnat? Mamma bara snackar Vi fick vänta då i ett sånt här undersökningsrum där jag får Ja men såna här grejer på magen där de kollar bebisens hjärtljud Och mäter verkarna och sådär och jag fattade nog fortfarande inte här att vi faktiskt skulle få stanna för att verkarna var ju fortfarande liksom ganska glesa. Så där var vi i typ kanske, jag ska faktiskt kolla min förlossningsjournal här. Um, vi var där i en och en halv timme i det där undersökningsrummet medan vi väntade på vårt rum uppe på förlossningen. Och ja jag började ju bli lite slut så att säga. Men eh, sen så fick vi äntligen vårt rum där uppe, ett jättefint rum med så här utsikt, alltså det var så ljus, stora fönster, det var verkligen as nice rum. Och i det nya rummet då så kommer de att göra en eh, vaginal undersökning på mig och kolla liksom hur öppen jag är och jag var fortfarande 4 cm öppen som jag hade varit hos barnmorskan på morgonen så jag bara fan jag har inte öppnat någonting sen dess så jag ställer mig upp och liksom. Börja gå och börja dansa lite, börja gunga lite um, Och när jag är uppe och håller igång så kommer vi verkarna tätt Då kommer de bli var tredje, var fjärde minut Hur bra det ska bli Snart över, den fikar Andas Bra, det är en verk du aldrig mer kommer behöva ta Bra Snyggt Jättebra den tog du som ett proffs den med. Vill du ha en sån där hemma? Mm. Eller ska vi ta med pallen? Du, 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 du. Pallen ska ut. <laughs> Men alltså jag känner ändå så här, de här verkarna, jag kan, jag kan hantera dem. Jag kan, jag kan andas mig igenom dem och ja. jag, jag, har, jag hittar liksom min egna lilla teknik för att bara slappna av och inte liksom skrika utan bara andas mig genom verkarna. Men sen så säger jag snälla, nu vill jag ha epidural. Min kära älskade epidural som räddade mig förra förlossningen, ge mig den nu. Och den beställer vi vid halv sex då på torsdag kväll. Och det tar tyvärr en och en halv timme innan, de, innan narkosläkaren kommer och sätter den på mig. Och där började, alltså mot slutet där, precis innan han kom, då, då, då började det bli riktigt jobbigt. Då var jag så här, äh fan alltså nu, nu, nu måste han komma. Och de ringer på honom flera gånger, men han var väl upptagen liksom med, med någonting annat. Men till slut så kom han, satte den här älskade epiduralen och jag var i himmelriket igen. Så nu är klockan sju, jag är smärtlindrad, jag är helt bedövad, vilket är väldigt skönt. Och vi passar på att äta och vila och verkarna blir ju liksom lite ännu mer glesare eftersom att jag inte är uppe och håller igång. Jag frågade också så här, ska jag, liksom, ska jag vara uppe, ska jag hoppa på en sån här boll, ska vi liksom ta hål på vattnet, ska, vi, ska jag få verkstimulerande dropp, ska vi göra någonting för att liksom skynda på lite och de var så här. Nej, du har haft verkar så länge nu, vi ser på det att du är helt slut så du ska bara vila. Jag bara, okej, okay, så jag, jag, jag ska alltså inte göra någonting. Nej, nej, ät, sov, drick, ligg här och ta det lugnt. Jag bara, okej, okay. så jag tror att så här, vi hade ju förmodligen kunnat få den här förlossningen att gå mycket, mycket snabbare. Men eftersom att jag inte hade sovit på sistone så tyckte de att det var bättre att jag bara skulle vila och ja, men vila upp mig inför the big push. Så det gjorde jag. Hur känns det? Nu känns det bra. Nu har jag fått epidural. Mm, och lite mat. Och lite mat. För första gången jag kan äta sen igår typ. Mm. Och sova. Mm. Det är bra. Och verkarna kommer. Ja, de tycker jag på där. Det är bra. Och jag har en candlelight dinner här för mig själv. 
Jättemysigt. Vi chillar där, jag ringer på dem ungefär kanske ja, men en gång i timmen eller ja, men kanske med en och en halv timmes mellanrum och ber dem fylla på epiduralen. Ehm, så fort jag börjar känna någonting så ringer jag dem för att jag vill inte ha ont i onödan liksom. Ehm, och sen så gjorde de en ny undersökning på mig klockan... Ehm, 22, klockan 10 på kvällen. Och då hade jag öppnat mig till 6 cm. Så det hade ändå hänt någonting. Trots att liksom verkarna var väldigt klesa. Så jag var öppen 6 cm. Och de fortsatte liksom att bara så här. Nej, du ska bara sova. Sov, sov, sov. Det är lite svårt att lägga sig ner och sova när man jag menar, är mitt uppe i att föda barn. Alltså man har ju så mycket adrenalin och så här. Man är ju så taggad och nervös och pirrig. Så det är lite svårt att eh, somna, alltså jag vilade men jag somnade nog inte riktigt. Till skillnad från Alex som låg och snarkade där på soffan. Ja de sa liksom att här, vi, vi kan testa, ta, vi, vi tar hål på vattnet om några timmar men fortsätt bara vila, vila, vila. Jag bara, okej, okay, jag vilar. Vid klockan ett, eh, halv två så kommer de att göra en ny undersökning på mig. Då har jag alltså inte gjort någonting, jag har verkligen bara legat och sovit typ, eller vilat. Eh, och då var jag öppen nästan 10 cm. Så trots att jag liksom bara låg där och chilla och var helt bedövad och inte gjorde ett, ett skit så öppnade jag mig. Eh, så min kropp hajade liksom att så här, vad, vad det var som skulle göras. Vilket var ganska skönt. Alltså som jag sa innan, alltså visst vi hade kunnat få det här att gå mycket snabbare liksom med, med verkstimulerande dropp eller ta hål på vattnet eller liksom vara uppe och gå och hoppa och dansa typ. Men det var nog viktigare att jag vilade och laddade upp mig och samlade energi för jag var verkligen helt slut. Och det krävs ju ganska mycket där på slutet som vi alla vet vi som för barn innan. Jag började då känna lite av den här tryckkänslan där vid halv två två men eh, han var fortfarande inte tillräckligt långt nere för att det liksom var dags eh, sa eh, barnmorskan. Så jag byter liksom positioner, jag ställer mig upp, men att stå upp då är det sånt tryck neråt att så här, trots epiduralen så gör det ont liksom. Um, men jag försöker att här, byta lite position så att jag inte bara ligger nu utan att jag ändå försöker jobba med tyngdlagen. Um, ja men upp och gå lite och så här, det trycker, trycker väldigt väldigt mycket. Alltså det, det, det gjorde inte ont men det var liksom... Det var ett enormt tryck neråt. I fyra tiden där så börjar jag bli liksom lite, lite otålig. Nu känner jag så här, men fan nu gör vi någonting. Alltså nu, nu är jag trött på att vila. Nu vill jag verkligen så här, nu, nu tycker jag att vi, vi försöker få igång det här på riktigt. Och jag sa så här, jag, bara, jag, jag vill faktiskt att vi tar hål på vattnet nu. Så hon sa, okej okay, men nu tar vi hål på första vattnet. Och då sa jag så här, okej okay, men innan vi gör någonting. Jag vill ha påfyllning av epiduralen. Och jag vill även ha lokal bedövning eh, där nere. Eh, för då finns det något som heter inre pudendus, pudendus blockad. Ingen aning om hur man uttalar det. Men det är alltså en lokal bedövning som man får där nere som hjälper vid eh, krystandet. Som bedövar då smärtan vid krystandet. Ta inte bort det helt. Men... Oj, vilken skillnad. Alltså jag kan ju bara jämföra med första och andra gången och jag vet att så här, det är, ofta så gör det mindre ont andra gången för man är redan liksom lite, lite uttöjd så att säga. Men wow, vilken skillnad. Alltså jag, jag vet att det finns för- och nackdelar med att ta den här lokalbedövningen. Typ att det kan vara svårt att hitta eh, hur man ska krysta och sådär. Men om man som jag då redan vet hur man krystar för att man har gjort det innan så tycker jag absolut att man ska ta den här. Om man är rädd för att det ska göra fruktansvärt ont. Att det ska kännas som att man slits i tu där nere när man krystar. Min förra förlossning så krystade jag i två timmar vilket var fruktansvärt. Och det gjorde så ont. Jag trodde verkligen att jag skulle dö där och då. Så jag var ju väldigt rädd inför det här med att krysta igen. Så det var därför jag tog den här lokalbedövningen. Jag kände så här, varför inte testa? Även om det inte bedövar helt eller bedövar, det funkar alls så har jag i alla fall testat liksom. Så innan hon tar hål på fostervattnet eh, så får jag eh, amen, allt det här. Eh, för hon sa att när vi väl tar hål på vattnet då kan det gå väldigt fort. Och oh ja, det gjorde det. Som jag sa, förra förlossningen, jag kristade två timmar. <laughs> och den här gången så kristade jag tio minuter. Ja, tio minuter kristade jag. 
Och jag hade ju då sagt att jag eh, ville föda liggandes i sängen. Eh, men så blev det inte. Eh, för grejen var att jag skulle bara testa att krysta eh, lite grann. Och då ställde jag mig på knä liksom med bröstet mot... Man kan ju fälla upp... Eh, Ryggstödet på sängen Så då stod jag med bröstet mot det ryggstödet På knä Och höll i Alex som stod där Och jag skulle bara testa krysta lite så Och, och liksom ja, men jobba med tyngdlagen Innan jag lägger mig ner Och föder så som jag hade planerat Men eh, det, gick, eh, det gick så fort liksom Det var tre krystverkar Och sedan var han ute Och jag tänker att jag eh, Jag klipper in En liten videosnutt ifrån det Nu kommer den. Ja. Mm. Mm, nu kommer verken. Kom igen. Kom igen. Ja, absolut. Nästa väg så kommer han ut. Det är fan sjukt. Ja, det är fan sjukt. Skit, jag måste Om du trycker så kommer han. De håller på, de kämpar. De håller på. De är helt duktiga. Här kommer han. Här kommer han. Vänta, han är snart. Nu kommer han. Hej! Oj! Titta! Jag tittar. Oj, den kommer kriget. Jag tittar, jäppet. Han kom exakt samtidigt. Det är helt sjukt. Det är, alltså, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och det är så sjukt för vi skämtade hela natten om att eh, Danilo skulle födas samma klockslag som Nikolas. Jaha, tänk om han också föds 0506. Eh, och vi alla var så här, nej men så lång tid kommer det inte ta andra barnet, ni vet. Eh, men det gjorde det ju. Så, nej det är helt sjukt att båda kom ut 0506 på morgonen. Om det inte var så att barnmorskan kanske gjorde det lite med flit. För där på slutet var det verkligen så här. Låt honom bara glida ut nu. Så att det verkligen blev 0506. Nej jag vet inte. Det kanske bara var ett sammanträffande. Men så himla kul i alla fall. Och framförallt lätt att komma ihåg klockslaget. Ja, men älskling. Här har vi en liten bebis som inte vill ligga själv. Nej du vill det inte. Det är mycket mysigt att ligga hos mamma. Och det var så häftigt den här gången. För att förra förlossningen så var jag liksom. Jag var helt väck. Jag... Alltså det var liksom, det svartnade för att det gjorde så ont. Jag var liksom inte där riktigt. Jag bara gjorde det de såg på mig att göra. Men den här gången så var jag lite, alltså jag, kunde, jag kände in allting. Jag stod där och liksom, jag bara kände allting. Och det var inte den här fruktansvärda smärtan den här gången. Det var inte paniken, det var liksom inte det. Det var vid ett tillfälle, precis, det måste ha varit nu huvudet liksom, ja. När Fiffi var som störst, <laughs> när huvudet var precis där Som jag fick kanske typ två sekunder av lite panik Och då säger jag så här, jag bara Nej men nu, nu får ni ta ut honom, skit i om jag spricker, ta ut honom bara 
Men det var liksom bara de två sekunderna, annars så var jag liksom, jag var helt där. Kanske lite veck också på grund av lustgasen, som jag förresten älskade den här gången. Eh, men det var så häftigt att, alltså jag kunde verkligen känna den här gången. Alltså jag tog in att så här, här föder jag mitt barn. Här, nu kommer han liksom. Och sen så, ja han ploppade ut och jag la mig ner på sängen och fick upp honom på bröstet. Och, och min första tanke när jag fick upp honom på bröstet var, herregud det är ju Nikola, jag sa ju det till Alex också. Jag bara, det är ju Nikola, det är ju Nikola, för de var så lika. Men sen när svunnaren la sig lite och sådär så, ja så var de inte alls så lika <laughs> längre. Men första, första lucken på honom, lucken. Först, vid första anblick så var de väldigt, väldigt lika. Så gick det till när jag födde mitt andra barn. Och eh, jag vill verkligen säga det till alla er som har haft en tuff första förlossning och är rädda liksom inför andra förlossning. Jag vet att man kan ha så mycket värre förlossning än vad jag hade, men jag hade det jävligt kämpigt där liksom med krystandet och så förra gången. Att det kan gå så mycket lättare och bättre och på alla sätt och vis och så här det finns det går att föda barn liksom utan den där paniken och eh, dödsångesten liksom nej det var det var så häftigt jag är så nöjd med den här förlossningen även om den blev liksom lite längre än vad jag hade tänkt så alltså jag kunde inte har bett om en bättre förlossning. Så jag är supernöjd och jag är jättenöjd med BB Stockholm där vi födde, med personalen som hjälpte oss. Och nej, eh, jag, jag är så sjukt taggad på att föda barn igen, konstigt nog. Nu vill jag verkligen göra det igen. Eh, och gud, jag har säkert glömt en massa, massa saker. Så om det är någonting ni undrar så kan ni ju bara skicka en fråga liksom. Så kan jag ta upp det här eller på Instagram eller... Eller så. Men ja, där kom du ut i världen. Han var ju mycket mindre också än vad Nikola var. Nikola var 54 cm lång och vägde nästan 4,2. Danilo var... Danilo var 50 cm lång och vägde nästan 3,7. Så stor skillnad. Men nu har han blivit stor alltså. Skulle tippa på minst 5 kilo i alla fall. Ja, du står grabb nu. Ska jag komma i kapprorsan va? Men eh, det var allt. Eh, tack för att ni tittade. Tack för alla era fina kommentarer. Och allting ni skickar hela tiden. Det värmer verkligen. Och eh, alla ni som ska föda barn snart. Alltså oavsett liksom. Hur förlossningen går till. Alltså det är. Det häftigaste man. Alltså det är så himla. Coolt. Och jag blir liksom, jag blir alldeles tårig för att Alltså det är verkligen Det finns inget Bättre än att träffa sitt barn för första gången Och ni har något helt magiskt framför er Så tusen tack för att ni tittade Puss och kram, hejdå!